อย่างที่เมื่อวานเราติดตามกันมาแล้วก็รายงานข่าวกันไปนะคะสำหรับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะหลังจากที่มีรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าช่วงดึกๆกลางคืนห้าทุ่มอ่านักข่าวก็ได้รับแจ้งนะคะว่าทางว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการสั่งเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งเพราะว่ามีข้อมูลเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เยอะมากจริงๆนะคะเรียกว่าเป็นการโชว์ผลงานปราบปรามยาเสพติดทันทีนะคะสำหรับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะนำทีมตำรวจ191จับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะยึดของกลางยาเสพติดได้หลายรายการค่ะแล้วก็นำมาถแถลงข่าวนะคะที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยชุดจับกลุ่มนำของกลางมาถแถลงข่าวเนี่ยนะคะเรื่องของการนำกำลังเข้าไปตรวจยึดยาบ้า15ล้านเม็ดเฮโรอีน443แท่งไอ420กิโลกรัมแฮปปี้วอเตอร์อีกหลายกระสอบนะคะมี544กระสอบยึดรถยนต์9คันโทรศัพท์มือถืออีก9เครื่องแล้วก็ยังมีออของกลางเนี่ยนะคะอีกหลายรายการที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ191อายัดไว้ได้ที่บ้านพักในซอยลำพญาบอสโกตำบลพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นการขยายผลการสอบสวนเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มของนายอภิชาติที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการลักลอบจาหน่ายยาเสพติดในจังหวัดนครปฐมค่ะทีมของท่านพบกับสำราญเนี่ยได้ติดตามมาเกือบสองปีแล้วก็ติดตามแบบด้วยความอดทนแล้วก็ใช้ไหวพริบในการสืบสวนสอบสวนซึ่งคนร้ายก็พยายามจะหาทางหลบเลี่ยงนะดังนั้นในส่วนของกระทรวงยุติธรรมที่มีสำนักง,งานปปสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ผลการดำเนินคดีได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้รวดเร็วครับจริงเคสเนี้ยนะหนึ่งก็หนึ่งเนี่ยตามคดีมาต่อเนื่องที่ที่ตามไล่มาเนี่ยสี่คดีแล้วก็ตามเคสตัวเนี้ยมาสองปีแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดที่พักยาที่จังหวัดนครปฐมครับเขาพยายามหาจุดเนี้ยเฝ้าระวังรู้ว่าอยู่ในระแวกเนี้ยแต่เราไม่รู้เนื่องจากว่าคนร้ายเองก็เปลี่ยนวิธีการติดต่อซึ่งซึ่งมันทําให้ยากต่อการเช็คนะครับจังหวะที่นครปฐมไปจับนะครับจับด่านแล้วก็จับอาวุธแล้วก็ตรวจดูมือถือแล้วก็มีคนที่เคยมีประวัติเรื่องยาเสพติดก็เลยกลัวจะกลัวว่าจะตามไปถึงแหล่งอีกแหล่งหนึ่งของเขาเขาก็เลยเปลี่ยนจุดมาเก็บไว้ที่นี่ทั้งหมดมันเลยเยอะปกติจะอยู่ประมาณสองล้านเท่าที่เราจําไม่ได้นะครับก็จะกระจายอยู่ตามตามเซฟเฮาส์ของเขาประมาณสองล้านเมตรแต่วันนี้เขาเปลี่ยนจุดเพราะเขากลัวว่าทางนู้นเขาจะจะโดนจะเบินก็เลยเอามารวมไว้ที่นี่ก็เลยได้เยอะซึ่งหัวหน้าชุดที่ที่นําการจับกลุ่มบอกตั้งแต่จับยามาเนี่ยคราวนี้ถือว่าได้เยอะที่สุดแล้วมูลค่าเกือบสามร้อยล้านรวมแล้วก็มันมีเฮโรอีนซึ่งซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอนะครับเพราะต้นทุนของเฮโรอีนมันสูงและที่สําคัญพื้นที่นครปฐมเราจะในในภาคเนี่ยจะมีสถานบันเทิงนะครับอันนี้ที่ต้องเห็นก็คือยาที่แฮปปี้วอเตอร์เนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างยามค่ำคืนเขาก็ขายสองสองพันบาทสำหรับพฤติการของผู้ต้องหาทั้งสี่คนนะคะรับยาบ้ามาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำโดยใช้เส้นทางพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็เข้ามาในพื้นที่เลียบแม่น้ำโขงก่อนจะลักลอบเข้ากรุงเทพจากนั้นพักไว้ที่บ้านหลังดังกล่าวค่ะทั้งสี่คนบอกว่ามีหน้าที่เฝ้ากดดังแล้วก็ตระเวนส่งยาให้ลูกค้ารายย่อยในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบนะคะว่ายาเหล่านี้เนี่ยมีการส่งไปที่ชายแดนภาคใต้หรือว่าส่งออกไปประเทศที่3หรือไม่เพราะว่ามีจํานวนมากค่ะจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหาทั้งหมดพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดด้วย